pomeriggio a tutti cari amici di Binomania. Qualche mese fa, come ricorderete, ho avuto il piacere di recensire il telescopio William Optic Gran Turismo con un obiettivo da 81 mm di diametro. Potete trovare la video recensione su questo canale su binomania.it. Questa volta invece vi presento il rifrattore William Optic Zenistar 61 Mark II Apo. Si tratta di un piccolo telescopio molto performante che è perfetto per le osservazioni e la fotografia naturalistica e astronomica. Costa 759 euro, IVA inclusa, con vari accessori in dotazione che vi presenterò subito dopo la rapida sigla. A tra poco! Il telescopio William Optics Zenistar 61 Mark II è spedito con una borsa in cordura ben imbottita. Al suo interno potrete trovare il certificato di garanzia con la checklist del costruttore e la cinghia per reggere la borsa. Di serie è anche presente un pregevole sistema culla con anelli più maniglia che funge anche da piccolo morsetto con passo a coda di rondine. Questi accessori sono composti di alluminio lavorato CNC e vorrei anche ricordarvi un'altra particolarità che avevo già evidenziato nella recensione del Gran Turismo 81. La slitta quando è montata al contrario si può utilizzare col passo Arca Swiss, ma nulla vi vieta come in questo caso di utilizzare una normale slitta Manfrotto per montarla appunto sulle teste video della Manfrotto. Anche in questo caso è stato fornito di serie un tap con integrato una maschera Batinov che è un sistema geniale creato qualche anno fa dall'astrofilo russo Powell Batinov che è in grado di mostrare i raggi di diffrazione che consentono di ottenere rapidamente un punto di fuoco preciso. Il telescopio è composto da un doppietto appo dotato del pregiato vetro FPL 53. Non mi è dato di conoscere l'esatta composizione delle lenti, tuttavia il progettista ha confermato che si tratta di FLP 53 di ottima qualità, come quello che è acquistato dagli stessi fornitori di altri noti prodotti di telescopi di pregio. La sua lunghezza focale è di 360 mm, che genera quindi un rapporto focale pari a f5,9 le immagini sia nell'uso diurno sia in quello astronomico sono molto nitide e contrastate con un ottimo bilanciamento del colore come potrete vedere dalle brevi clip che inserirò durante la video recensione questo piccolo telescopio è stato ovviamente progettato per l'astrofotografia soprattutto quando è utilizzato in concerto con lo spianatore di campo dedicato grazie alla sua compattezza inoltre alla piccola borsa utilizzabile anche come bagaglio a mano negli aeroporti, potrete beneficiare di uno strumento tuttofare che vi consentirà non solo di osservare la luna e i pianeti, ma anche la natura oppure fotografare un'eclisse di sole dall'altra parte del mondo. Senza accessori il tubo ottico pesa 1580 grammi ed è veramente compatto, 245 mm con il paraluce retratto che si trasformano in 315 mm con il paraluce totalmente estratto. Come vedete il paragone con il mio teleobiettivo Cano 70-200 f4 stabilizzato è ben visibile. Il suo interno è inoltre costellato da diaframmi ed è gradevolmente opacizzato come le realizzazioni decisamente più costose. Il medesimo trattamento è stato effettuato anche per la zona del tubo focheggiatore che è anch'esso ben opacizzato e composto da innumerevoli diaframmi. Come tutti i prodotti William Optics di ultima generazione che ho provato, anche il design e la meccanica dello Zenistar 61 Mark II Apo sono ben progettati e abilmente eseguiti. Il colore bianco del tubo e gli inserti color titanio sono sobri ma eleganti e ricordo inoltre che sono disponibili anche altre due colorazioni, oro e rosso. La verniciatura a buccia di arancia è spessa e ben realizzata e la meccanica e la costruzione della culla e del supporto per gli accessori sono veramente da telescopio di classe superiore. Il tubo focheggiatore si muove grazie a un sistema composto da cremagliera e pignone. La taratura di sera è risultata perfetta con movimenti fluidi, senza giochi e image shifting. L'escursione del tubo è notevole ed è ottimizzata anche con innumerevoli regolazioni di resistenza di blocco. All'atto pratico ha saputo sostenere senza alcun problema 
vari accessori pesanti come ad esempio un diagonale da due pollici quindi non questo con un oculare dello stesso diametro oppure una reflex canon full frame dotata di battery pack insomma anche il rotatore a 360 gradi oltretutto si è rivelato decisamente robusto e fluido il focheggiatore è dotato di demoltiplica con il classico rapporto 1 a 10 significa che un giro completo della manopola corrisponde a circa 10 giri di questa piccola l'escursione è ottima ed è anche presente una scala graduata per vedere e controllare i vari punti di messa a fuoco ottimali per il setup di vostro gradimento ad esempio la fotocamera oppure gli oculari il visore binoculare eccetera eccetera come potete vedere è stato anche inserito un termometro molti appassionati lo potrebbero giudicare semplicemente un verso estetico in realtà è utile per verificare il repentino variare della temperatura dato che è sempre necessario apporre delle micro regolazioni alla messa a fuoco in definitiva sul campo le tacche graduate e il termometro vi saranno di notevole aiuto è inoltre possibile utilizzare accessori da due pollici e grazie al riduttore da 31,8 mm potete utilizzare come in questo caso gli accessori con barilotto da 31,8 mm il collare di serraggio è dotato di un anello interno che si stringe al barilotto degli accessori senza danneggiarli insomma è un prodotto di alta qualità decisamente superiore per meccanica e rifiniture ai telescopi cinesi di fascia medio bassa per quanto riguarda la fotografia il William Optics Zenistar 61 Mark II Apo è in grado di fornire un perfetto cerchio di immagine anche con il formato full frame io ho avuto la possibilità di testare il modello Flat 61 R Apo che in questo caso è uno spianatore di campo con riduttore di focale pari a 0,8 per grazie a un sistema meccanico di ghiera cilindro svitabile dopo ve lo farò vedere meglio si potrà raggiungere una corretta messa a fuoco priva di vignettature in base al back focus delle reflex sia full frame APS o micro 4 terzi ovviamente per le camere di ripresa dedicate vi informo anche che attualmente è appena uscito il nuovo Flat 61 R Mark II, sarà disponibile a breve sempre da Unitron Italia, che oltre a delle nuove innovazioni presenta anche il derotatore di campo integrato. Utilizzando una fotocamera full frame Canon 6D, i fotogrammi generati sono privi di vignettatura. Grazie alla pregevole meccanica di questo piccolo rifrattore non avrete mai problemi di perdita della messa a fuoco, di disallineamento, di image shifting o ancora peggio. La promessa di William Optics di aver prodotto un rifrattore fotografico che consente di avere stelle perfettamente puntiformi all'esterno, bordo, anche con sensori 24x36 mm come in questo caso, è realmente stata mantenuta. Pubblico qualche mia immagine e quella di altri autori molto più bravi di me per mostrarvi la qualità ottica del William Optic Zenistar 61 Mark II Apo.
ho effettuato due tipi di star test uno sul cielo ovviamente sulla stella vega e l'altro tramite una stella artificiale con fibra ottica da 50 micron avendo un giardino abbastanza grande lungo 80 metri ho potuto svolgere di notte il test senza alcun problema la stella vega in ogni caso a fuoco è apparsa ben puntiforme con una corretta percezione del suo colore bianco le immagini in intrafocale e in extrafocale dell'esemplare testato hanno confermato l'ottima correzione ottica di questo telescopio pur essendo un doppietto almeno visualmente la correzione del colore è molto elevata e le stelle bianche si sono mostrate con colori reali senza virare in una tonalità calda o addirittura gialla questa prestazione consente nell'osservazione pratica non solo di percepire delle immagini neutre ma di poter usufruire di una maggior luminosità rispetto a telescopi dal medesimo diametro ma con una correzione inferiore il telescopio quindi mi è parso anche ben corretto per ciò che concerne l'aberrazione sferica il punto di fuoco in proporzione al suo rapporto focale si è rilevato univoco e sempre facilmente raggiungibile anche ad alti ingrandimenti per le mie osservazioni astronomiche ho usato molti oculari, dagli ortoscopici Bader Classic e Bader Genuine per arrivare ai Takashi, ai Sarkol T e Bader Morpheus. E nelle serate in cui avevo poco tempo ho molto apprezzato sia l'utilizzo di un oculare zoom della Coa, il TE11WZ, oppure l'oculare Bader Planetario. L'ho usato spesso e volentieri anche con un oculare Takashi HD da 2,8 mm che consente di osservare a circa 130 per e in questo caso ho percepito innumerevoli dettagli sempre in proporzione al diametro del suo obiettivo. Adesso vorrei darvi qualche impressione riguardo le mie osservazioni lunari e quelle del cielo profondo. Ovviamente sto analizzando un piccolo telescopio da 61 mm di diametro, tuttavia sono rimasto piacevolmente sorpreso dal contrasto e dalla nitidezza esibita nell'osservazione lunare. Non sono stato in grado di percepire dettagli flebili come ad esempio la rima all'interno del cratere Alfonsus, ma posso confermare che a 130 per ho percepito chiaramente la bisecazione del domo nei pressi di Birth, la nota rima vicino alla Rupes Recta che tutti gli astrofili conoscono. Un dettaglio che avevo sempre visto in ottimi rifrattori da 80 mm. A lato pratico il William Optic Zenistar 61 Mark II Apo regge tranquillamente il doppio dei suoi ingrandimenti, mio desopsie a parte. A 100-130 per ci sono infatti decine di caratteri lunari e strutture geologiche molto interessanti da ammirare. Insomma per un telescopio che è lungo poco più di 20 cm le prestazioni sono decisamente interessanti. Con questo piccolo rifrattore ho riscontrato in parte anche i privilegi di un binocolo. Grazie infatti alla corta lunghezza focale è possibile ottenere dei campi di vista interessanti a ingrandimenti medio-bassi. Il mio oculare preferito in questo caso è stato ad esempio il Doctor da 12,5 mm di focale che ha ben 84 gradi di campo apparente e quando usato con il 61 Mark II fornisce circa 28 ingrandimenti. In questo frangente le stelle sono perfettamente puntiformi sino al bordo del campo, simile a piccole capocchi di spilo ed è stato molto divertente oltretutto navigare tra gli ammassi in Auriga oppure nella costellazione della Lira o di Cassiopea. Ancora una volta devo ripetermi, non è uno strumento di grande diametro ma ciò che mostra si rivela ai nostri occhi attraverso immagini di alta qualità. Per l'osservazione naturalistica intensa non è gommato, non è robusto, impermeabilizzato, tuttavia è in grado di mettere a fuoco circa 2 metri di distanza con l'oculare zoom della Badre ed è indubbio che la sua qualità ottica sia però paragonabile a parità di ingrandimenti a quella dei migliori spotting scopes di alta qualità presenti sul mercato. Consiglio di contattare Unitron Italia anche per verificare quale accessorio utilizzare per questo genere di osservazioni. Io adesso vi darò qualche altro suggerimento. Inoltre è possibile fotografare sia con il sistema a fuoco diretto come se fosse un normale teleobiettivo ovviamente privo di messa a fuoco automatica o attraverso la tecnica del digiscoping come farò tra poco collegheremo la mirrorless all'oculare della doctor per farvi vedere le alpi piemontesi sullo sfondo Siamo arrivati alla conclusione di questa video recensione che spero vi sia piaciuta. Parliamo immediatamente in sintesi dei pregi di questo piccolo telescopio. Innanzitutto potrei citare l'obiettivo con vetro FLP53 di alta qualità, 
ha un ottimo contenimento dell'aberrazione cromatica. Vi ricordo che il contenimento delle aberrazioni geometriche, come ad esempio la curvatura di campo, dipenderanno anche molto dagli accessori e dagli oculari utilizzati. Possiede anche un ottimo contrasto e un'ottima nitidezza, ha una grandissima qualità meccanica e grazie allo spianatore di campo opzionale è realmente sfruttabile anche con i sensori full frame. Inoltre, essendo un telescopio astronomico, è possibile utilizzare una vastissima gamma di accessori opzionali. Io direi che è adatto sia all'osservazione astronomica, sia alla fotografia naturalistica e astronomica e anche per un certo genere di osservazioni naturalistiche. Non intendo ovviamente quelle in alta montagna dove si deve camminare ore e ore, comunque è possibile portare questo strumento in un punto panoramico, osservare dal proprio terrazzo oppure ad esempio all'interno di un capanno di un'osi naturalistica. Visto che sono sempre solito Citare difetti, devo dire che ovviamente è un telescopio rifrattore da 60 mm, quindi non possiede un grande potere risolutivo sia nell'uso prettamente visuale che nell'utilizzo ad esempio per la fotografia lunare. Se si volesse utilizzare spesso nell'attività naturalistica, come penso avrete compreso, sarà necessario accettare alcuni compromessi come la delicatezza, la messa a fuoco con fogheggiatore esterno e soprattutto l'assenza di impermeabilizzazione. Adesso parliamo di prezzi. Innanzitutto è disponibile la versione base, quindi con tubo ottico, con la piccola culla, con la slitta e con la maniglia che funge anche da cercatore e comunque supporto per vari accessori. In questo caso dovrete spendere 759 euro IVA inclusa, prezzo maggio 2021. Unitron suggerisce due kit molto interessanti, il primo è quello fotografico che potrebbe essere composto dal telescopio a cui si dovrebbe aggiungere lo spianatore Zenistar 61R Mark II, quindi quello nuovo non quello che ho adesso in dotazione e volendo il mini cercatore per l'autoguida da 32 mm. Invece un kit molto interessante per osservazioni visuali sia astronomiche che naturalistiche potrebbe comprendere il nuovo diagonale Dura Bright che è un diagonale dielettrico con una lavorazione di un dodicesimo lambda e una riflettività pari al 99%, anche uno specchio spesso 12 mm con piastre in fibra di carbonio, questo costa 179 euro. Magari anche un bel oculare zoom, questa è la vecchia versione, io invece intendo il Mark 4 8 24 mm di cui ho già scritto una recensione mesi fa su Binomania. È diciamo così la quarta generazione di questi oculari zoom che ha un disegno più settile e un minor peso ed è ottimizzato anche per utilizzo con i visori binoculari. Questo invece costa 243 euro. In questo caso quindi non dovreste superare per un kit prettamente visuale e performante i 1120 euro. Quindi premesse di robustezza e impermeabilizzazione a parte potreste avere un piccolo telescopio terrestre da 60 mm di altissima qualità. Io ringrazio come sempre Andrea Camomilla e Gianni Quara di Unitron Italia che ve lo ricordo sono distributori ufficiali del marchio William Optics qui in Italia per avermi fornito per un paio di mesi questo piccolo telescopio consentendomi nel contempo di citare le mie impressioni imparziali come sempre. Io vi saluto, ci vediamo tutti i venerdì su questo canale vi ricordo anche che Binomania è presente sui social quindi c'è un gruppo Facebook che si chiama Binocoli e Telescopi, sono presente su Instagram e sono presente anche su Twitter. Ovviamente vi invito a visitare anche il forum di Binomania e il sito web ufficiale che è www.binomania.it. Un caro saluto a tutti da Pier Giovanni Salimbeni e buone osservazioni fra cielo e natura a tutti voi. Ciao ragazzi!